few errant shots this tiebreak. Zero serving five. see on the adjacent court, Team Mexico, the ladies, have earned another trip to the semis by beating Team Guatemala. Appeal on the floor, Laura. Last shot was called good by Moscoso. Rios is appealing. Call stands. Point scored. Loss of an appeal from Rios. So he either has one or two appeals left. Wow, that's going to make it 7 1. Probably be an appeal by Moscoso here. And his dad's telling him, calm down, <laughs> play ball, don't appeal. Rio's trying an off season. Shot, seeing if he could mix it up, but Moscoso is able to handle it and get another point. Unless something changes drastically, Rios will have had no answer for Moscoso in games two and three. Just amazing how that momentum really shifted towards the end of game one, then Moscoso's been dominating since he's game two. He started executing a serve, right. jumped to an early lead, never relinquished it. And it's carried, it's carried into the tiebreak. Emotional burst of words by Moscoso. Fired up in the pit with tiebreaker. Once again, he takes it out of the air, rips it cross court for a winner. Now we have match point number one. Sucre should be proud of their homegrown. Sucre, a city of about 200,000 people, has close to 100 racquetball courts. Wow. Yeah, I know racquetball is big in Bolivia. And there it is. 11-1 tiebreak. Coming back to win and dominate over Fernando Rios. Which means now Moscoso has a medal that he'll be taking home to Bolivia and he'll be pushing himself through to the semifinals. See if we can get some words from the winner. Fairly confident we're going to need a translator. So stick around, folks. We'll talk to Corrado Moscoso in just a few minutes. And don't go anywhere because coming up next we have more of Bolivia and Ecuador. ¿Qué, ¿Cómo te sentiste en el juego? Y contanos qué fue, cuál fue la diferencia después de haber perdido el primer set y por qué tan dominante el segundo y el tercer set. Bueno, la verdad, muy, muy entusiasmado, muy, muy feliz de poder pasar a una semifinal. Más este torneo, este torneo muy grande. Eh, bueno, creo que la, la garra, ¿no? 
hace muchísimo, eh, eso nos faltó en el primer set. Y bueno, ya tomando un poco más de vuelo en el primer set, hicimos eh, todo lo que pudimos hacer con las correcciones de mi papá, de, de Carlos Keller, de Karim Carrasco, igual tuyas. Y pues eh, salimos adelante con el, primer, con el segundo y el tercer set. Contanos, ¿qué significa este, esta semifinal, eh, haber ganado los cuartos de final para vos? Es un, eh, un gusto aparte para mí, es algo fenomenal porque estaba venido pleno desde hace mucho este torneo, hemos esperado ahora altísimo. Y pues la verdad muy feliz y agradecido con Dios a la, toda la gente que me está viendo. Eh, se dieron la cita para verme igual, muy agradecidos. Y bueno, aún no acaba esto, hay que seguir todavía. Bueno, felicidades Conrado, suerte en las semifinales. Eh, quédense conectados, eh, tenemos más racquetbol en vivo.